हे गाइस सो वेलकम टू अनदर वीडियो सेशन ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स हम एक सौ सारा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं आगे हम करेंगे और पीस क्वेश्चन इस सेशन में सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू अबाउट द टेस्ट सीरीज सो बेसिकली अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं एस एस के एच के आर वी एल के मतलब राजस्थान का जे का जो पोस्ट निकला हुआ है तो अब हमारे टेस्ट सीरीज जरूर बाय करिए मैं एच पी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट यू कैन इजीली बाय द टेस्ट सीरीज बिकॉज इसका एग्जाम होने वाला है इसमें सारा ब्रांचेज इंक्लूड है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल सारा जितना भी एग्जाम्स का आपका होने वाला इंस्ट्रूमेंटेशन भी है और आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं टॉप टेस्ट सीरीज डॉट कॉम विजिट कर कर करके जो भी टेस्ट सीरीज बाय करना जो भी एग्जाम होता है हम टेस्ट प्रोवाइड करते हैं चाहे पी का है चाहे आर एस का है गेट का है मैकेनिकल का फिलहाल हम प्रोवाइड कर रहे हैं राइट तो आप बाय कर सकते हैं अब चलते हैं डायरेक्टली कहाँ पर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे जिसके लिए बेसिकली आप सो देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली राइट सो देखिए फ्लूड मैकेनिक्स अगर आप बात करेंगे पढ़ाए मतलब स्टडी कर रहे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं किसके लिए आपके एग्जामिनेशन ऐसे पी एस यू के लिए तो आपको क्या करना चाहिए आपको थोड़े से मतलब लेवल को चेंज करने की जरूरत है अगर आप गेट कम्पिटिशन करें गेट का जो क्वेश्चन आता है और एस एस क्वेश्चन में डिफरेंस है राइट right. तो आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा थियोटिकल जाना पड़ेगा आपको अगर आप गेट के प्रिपरेशन कर चुके हैं ऑलरेडी इफ विल गो विट बिट टू वर्ड्स थियोटिकल तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए राइट right, सो so इस चीज़ को मैंने देखा हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी किए हैं खुद करवाए आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि इसको आप फॉलो कर पाएँ तो हमारे पास क्वेश्चन पहला क्या है प्रोफाइल ड्रैक इज इक्वल टू प्रोफाइल रैक का मतलब क्या इक्वल टू क्या होता है बेसिकली और इसका एक फॉर्मूला होता है क्या होता है प्रोफाइल ड्रैग इज इक्वल टू होता है आपका प्रेशर ड्रैग प्रेशर ड्रैग प्लस फ्रिक्शन ड्रैग मतलब इस जगह पर एक फॉर्मूला है सिंपल तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर वन हम इसको देखेंगे कॉफिशियंट ऑफ ड्रैग एंड लिफ्ट और फंक्शन ऑफ कॉफिशियंट ऑफ ड्रैग एंड लिफ्ट जो है फंक्शन किसका फंक्शन होता है तो कॉफी सेंट ऑफ ड्रैग और लिफ्ट जो फंक्शन होता है किसका होता है रेनॉल्ड्स नंबर का होता है अब समझते हैं कॉफी सेंट ऑफ ड्रैग और लिफ्ट का क्या मतलब है देखिए लिफ्ट मतलब क्या उठाना तो उस जगह पर जो हमारे पास बेसिकली ये क्या होता है एक्चुअली पहली बात करते हैं ये डायमेंशन होता है इनका नहीं ये डायमेंशन होता है राइट तो जो कॉफिशियंट ऑफ ड्रैग एक तरह बोल सकते हो रेजिस्टेंस है जब हम ड्रैग करते हैं मतलब घसी के कोई ले जा रहे हैं तो उसमें एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है जो रोकता है उसको बोलते हैं कॉफिशन ऑफ ड्रैग और सिमिलरली क्या होता है आपका लिफ्ट में भी वो क्या होता है रेजिस्टेंस लगता है राइट तो ये सारा दोनों लिफ्ट क्यों बता रहा है लिफ्ट एक उठाने वाला और एक घसीट घसीटने वाला राइट दोनों में डिफरेंस है दोनों का इंग्लिश वर्ड है बट इंग्लिश वर्ड में जो मीनिंग है वही डिफरेंस है वो समझ सकते हो आप राइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रेशर कॉफिशियंट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्स इनर्सिया फोर्स ग्रेविटी फोर्स विस्कॉस फोर्स सर्फेस टेंशन देखिए अगर प्रेशर कॉफिशियंट की बात करता हूँ राइट और इसका जो फॉर्मूला प्रेशर कॉफिशियंट क्या होता है आपका कोई भी कॉफिशियंट जो आता है ना वो डायमेंशन लेस होता है इसको याद रखिएगा सो प्रेशर कॉफिशियंट बेसिकली क्या होता है आपका प्रेशर फोर्स अपन क्या होता है आपका इनर्सिया फोर्स का रेशियो होता है राइट ये आपका फॉर्मूला है राइट और प्रेशर कॉफिशियंट कहाँ पर हम यूज करते हैं इसको याद रख लीजिएगा हम यूज करते हैं हाइड्रोडाइनमिक्स में मतलब आप वाटर का जहां पर आता है और एक एरोडाइनमिक्स में मतलब एयर का जहां पर आपका आ, मतलब चीजें आता है मतलब क्या फ्लूड के केस में इसको हम यूज कर सकते हैं प्रेशर कॉफिशियंट को कहीं और यूज नहीं करते हैं लिक्विड में इसको यूज आ, मतलब आ, आपका आ, मतलब आ, जो आपका फ्लूड मतलब क्या हो गया लिक्विड और गैस हो गया वहां पर हम यूज करते हैं सॉलिड में हम यूज नहीं करते हैं इसको ठीक है वन क्या बताया गया है प्रेशर ड्रैग एज पर बाउंड्री लेयर थ्योरी इज फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन होता है आपका बाउंड्री लेयर थ्योरी के हिसाब से प्रेशर ड्रैग एज पर बाउंड्री लेयर थ्योरी इज फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन होता है देखिए जो आपका प्रेशर ड्रैग होता है राइट समझ में आ गया आपको प्रेशर ड्रैग क्या होता है तो ये जो बेसिकली आपका ड्रैग प्रेशर ड्रैग मतलब क्या हो गया आपका कि आ, आ, जो एयर पार्टिकल्स है राइट उस जो कंप्रेस होता है राइट right. uh, किसी भी सरफेस के सरफेस के मतलब जो फेसिंग सरफेस है राइट right? जो 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 उसके टूवर्ड्स दिख मतलब जो फेस कर रहा है जो सरफेस उसको राइट right? और उसी उसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं प्रेशर प्रेशर ड्रैक एक्चुअली राइट उसी को बोलते हैं प्रेशर ड्रैक और ये प्रेशर ड्रैक क्या होता है बेसिकली किसका फंक्शन होता है सेपरेशन ऑफ फ्लो का फंक्शन तो होता है यह सेपरेशन ऑफ फ्लो का राइट right? और साथ में शेप ऑफ
तो बॉडी के ऊपर शेप के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है थोड़ा नहीं काफी ज्यादा डिपेंड करता है तो इस जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी आ जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन द लाइन ज्वाइनिंग द लीडिंग एंड ट्रेलिंग ऑफ द एयर फॉयल इज नोन एज लीडिंग एंड ट्रेलिंग ऑफ द एयर फॉयल इज नोन एज प्रोफाइल सेंट्रल लाइन कॉर्ड लाइन कैम्बल लाइन एंड कर्वेचर लाइन क्या होगा इसका आंसर हमें बताना है राइट right. देखिए यहां पर क्या होता है जो लाइन ज्वाइन करता है लीडिंग एंड ट्रेलिंग को एयर फॉयल का उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली कॉट लाइन बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं कॉट लाइन बोलते हैं ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं कॉट लाइन बोलते हैं और इसमें ये जो लाइन होता है यहां पर खास बात क्या होता है ये एक तरह का इमेजनरी स्टेट लाइन होता है राइट इसको याद रखिएगा ये क्या होता है इमेजनरी स्टेट लाइन होता है और इसमें थोड़ा सा और कर सकते हैं जो इमेजनरी होता है उसको हम लाइन जो होता है उसको हम कैसे डॉट डिनोट करते हैं डैश डैश लाइन से डिनोट करते हैं राइट इसको याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी सिक्स कॉफी सेंट ऑफ लिफ्ट एट स्टॉल पॉइंट स्टॉल पॉइंट मतलब क्या रुकने वाला पॉइंट जिसको बोलेंगे तो मैक्सिम मतलब जब स्टॉल uh, पॉइंट क्या होता है जब इसका एंगल राइट right, आपका क्या होता है ज्यादा होता है राइट right? एंगल जब होता है ज्यादा होता है और इसको स्टॉल एंगल ऑफ एयर फ्यूल बोल सकते हैं तो कॉफी सेंट ऑफ लिफ्ट स्टॉल पॉइंट में ज्यादा कितना होता है आपका क्या होता है आपका मैक्सिमम होता है राइट और ये जो एंगल होता है जो बता रहा था एंगल कितना होता है लगभग 10 से 15 डिग्री होता है एंगल जो होता है आपका दस से पंद्रह डिग्री होता है इसको याद रख लीजिएगा एंगल ऑफ एयर फॉयल कितना होता है अप्रोक्सीमेटली दस से पंद्रह डिग्री होता है क्वेश्चन नंबर वन How could Magnus effect is stimulated as a combination? So पहले समझते हैं Magnus effect क्या होता है right? So Magnus Magnus effect को हम जो हम इसका combination बोल सकते हैं क्या पास फ्लो पास्ट ऑफ ए सिलेंडर एंड वॉर्टेक्स राइट और वो कैसा होता है बेसिकली यूनिफॉर्म फ्लो होता है राइट और ये जो बेसिकली आपका किसके साथ अटैचमेंट रहता है मैग्नूस इफेक्ट आपका जो स्पिनिंग ऑब्जेक्ट होता है जो मूव कर रहा होता है एयर या फिर कोई और फ्लूड से मूव कर रहा होता है उसको हम उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली मैग्नूस उसके उसको कंसेप्ट को क्या बोलते हैं मैग्नूस इफेक्ट और इसीलिए इसी पर्पस के वजह से इसका यूज मैग्नूस इफेक्ट का यूज हम कहा करते हैं हम बहुत सारे स्पोर्ट्स में करते हैं लाइक गोल्फ में टेबल टेनिस में यूज मतलब आपका टेनिस में यूज कर सकते हैं टेबल टेनिस बोल रहा हूँ टेनिस में यूज कर सकते हैं इसको राइट जो टेनिस खेलते हैं उसमें यूज कर सकते हैं इसको राइट right. सो so, यहां पर जो आंसर आएगा इसका आपका इरोटेशनल वॉर्टेक्स एंड डॉवलेट इसका आंसर आएगा राइट बिकॉज ऑफ दिस हम इसको यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी सेवन द टोटल ड्रैग ऑन ए प्लेट हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो इज इक्वल टू क्या होता है नॉर्मल मतलब क्या नाइनटी डिग्री में फ्लो ऐसे हेल्ड है मान लो इस तरह का फ्लो जा रहा है ऐसे नॉर्मल टू द फ्लो है राइट right. उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली ये आपको बताए इस, इस टोटल ड्रैग को हम क्या बोलते हैं इस को क्या बोलते हैं प्रेशर ड्रैक बोलते हैं राइट right? इसी को हम प्रेशर ड्रैक बोलते हैं क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी नाइन द पाथ ऑफ जेट डिस्चार्जिंग फ्रॉम बॉटम ओपनिंग इन ए टैंक फुल ऑफ वाटर विल बी राइट अगर मान लो कोई हमारे पास वाटर टैंक है बॉटम से हम क्या करते हैं उसको ओपन करते हैं पूरा फुल है तो उसमें क्या होगा आपका जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा पैराबोला हो जाएगा विद इट्स वर्टेक्स एट द ओपनिंग पैराबोला जैसा होता है आपका जब इसको ओपन करते हैं हम राइट क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी द रीजियन बिटवीन द सेक्शन स्ट्रीम लाइन एंड द बाउंड्री सरफेस ऑफ द सॉलिड बॉडी इज नोन एज इसको हम बोलते हैं वेक बोलते हैं और वेक के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में तो उसके बारे में डिस्कस और नहीं करेंगे इसको हम क्या बोलते हैं वेक बोलते हैं क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी वन एन इम्पल्स टर्वाइन ऑपरेट समर्स रिक्वायर्स ड्रैप ट्यूब इज मोस्ट सुटेड फॉर लो हेड एप्लीकेशन ऑपरेट बाई इनिशियल कंप्लीट कन्वर्जन टू कानी तो हमारे पास जो होता है आपका इम्पल्स टर्वाइन क्या करता है बेसिकली इनिशियल ऑपरेट बाई इनिशियल कन्वर्जन इन टू कानेटिक एनर्जी में उसी को इसी कंसेप्ट में ये काम करता है बेसिकली हाँ इसमें कुछ चीजें और भी आता है टर्वाइन क्लासिफिकेशन में उसको आप पढ़ सकते हैं लो हैड हाई हैड और टाइप्स ऑफ फ्लो के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं टर्वाइन को अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी पी एस यू एग्जामिनेशन के लिए एस एस सी जी के लिए तो मेरे हिसाब से आपको एक क्लासिफिकेशन वाला टर्वाइन एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए क्या रीजन है इसके पीछे बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन में देखता हूँ कभी कभी आता है तो आप अगर पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन जो आएगा वो आप कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं 
जो बात करा था थोड़ी देर पहले आपको इम्पल्स टर्वाइन की बात कर रहे थे हम लोग राइट तो इम्पल्स टर्वाइन क्या होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इनलेट में होता है इस एग्जाम्पल अगर बोलेंगे तो पेल्टन व्हील टर्वाइन गॉड टर्वाइन बंकी टर्वाइन राइट सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं तो और एक क्या होता है रिएक्शन टर्बाइन राइट रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है फॉर एग्जांपल फ्रांसिस टर्बाइन प्रोपेलर टर्बाइन एंड कैपलॉन टर्बाइन और ये सारे क्या होते हैं आपका रिएक्शन टर्बाइन सो क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एट इनलेट इंपल्स टर्बाइन होता है और क्या होता है आपका रिएक्शन टर्बाइन इंपल्स टर्बाइन क्या होता है सिर्फ आपका काइनेटिक एनर्जी होता है इनलेट में लेकिन रिएक्शन में क्या होता है काइनेटिक भी होता है और प्रेशर भी होता है राइट क्वेश्चन नंबर 172 हमारे पास है इसमें क्या बोला गया है टाइप ऑफ टर्बाइन रिकमेंडेड फॉर ए हेड ऑफ 10 मीटर इज हेड 10 मीटर मतलब क्या थोड़ा बोल सकते हो लो हेड है आपका है राइट इसको आप बिल्कुल कंपेरिजन मत करना किसके साथ आपका डू नॉट कंपेरिजन विद स्पेसिफिक स्पीड के साथ कंपेरिजन मत करिएगा राइट तो यहां पर जब हेड लो होता है हम क्या यूज कर सकते हैं कैपलन टर्बाइन एंड प्रोपोलर टर्बाइन को यूज करते हैं तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा कैपलन जहां पर हेड बिलो 50 मीटर या 60 मीटर है तो वहां पर कैपलन या प्रोपर यूज करते हैं राइट इसको याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका और एक आंसर आपको मतलब इस रिलेटेड और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको द हेड ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर पेल्टन व्हील इज कैसा हेड हम यूज करते हैं पेल्टन व्हील के लिए पेल्टन व्हील हम यूज करते हैं क्या हाई हेड का कितना मतलब हाई हेड जहां पर होता है वहां पर पेल्टन व्हील यूज करते हैं कितना आपका मोर देन अगर मान लो दो सौ चालीस पचास साठ तक उससे ज्यादा है तो आप यूज करेंगे पेल्टन व्हील टर्बाइन यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका सी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर वन लो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन इम्प्लाइज इट इज क्या लो स्पेसिफिक स्पीड का जो टर्बाइन है अभी अब हमारे पास आ गया स्पेसिफिक स्पीड का देखिए अगर लो स्पेसिफिक स्पीड है तो हम का क्या यूज करेंगे आपका इस जगह पर जो है ऑप्शन क्या हमारे पास है ऑप्शन है आपका प्रोपेलर टर्बाइन फ्रांसिस टर्बाइन इंपल्स टर्बाइन एंड नॉन ऑफ दिस तो इस जगह पर इंपल्स टर्बाइन का यूज किया जा सकता है और इस जगह पर हम पेल्टन पेल्टन टर्बाइन का भी यूज कर सकते हैं पेल्टन टर्बाइन स्पीड कितना चाहिए दस से तीस पैंतीस के आसपास स्पीड चाहिए तो इस जगह पर अगर आंसर बोलेंगे राइट पेल्टन व्हील टर्बाइन तो आएगा और इस जगह पर जो पेल्टन व्हील टर्बाइन किया जाएगा इंपल्स टर्बाइन के अंडर आता है दो तरह का टर्बाइन होता है इंपल्स टर्बाइन होता है और रिएक्शन होता है इंपल्स में क्या होता है काइटिंग रजिकली होता है तो ऑप्शन सी हिसाब से क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर बिकॉज पेल्टन व्हील टर्बाइन इंपल्स टर्बाइन के अंडर आता है क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस इज और आर पॉजिज बाय कैपलन टर्बाइन ओवर ए फ्रांसिस टर्बाइन सो देखिए कैपलन टर्बाइन का बहुत सारे क्या एडवांटेज है राइट कैपलन टर्बाइन का जो हेड होता है वो लो हेड में यूज कर सकते हैं लेकिन इसका स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है बहुत ज्यादा होता है यहां पर हम बात करेंगे जो यहां पर तीनों बता रखा है लो फ्रिक्शन लॉसेस हाँ जी होता है इसमें एफिशिएंसी ज्यादा होता है कैपलन का एज कंपेयर टू फ्रांसिस टर्बाइन और ये छोटा भी होता है ये मतलब तीनों आंसर सही है आपका ऑप्शन डी क्या जगह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपलन टर्बाइन क्या होता है आपका जो वॉटर वाटर जो फ्लो होता है एक्जेली होता है एक्जेली इन एंड एक्जेली आउट होता है लेकिन फ्रांसिस में क्या होता है आपका रेडियली इन एंड एक्जेली आउट होता है ये याद रखिएगा ये हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको दोबारा कहीं पूछा भी होगा और पूछ भी सकता है किसी और एग्जाम में तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्जियल फ्लो टर्वाइन तो एक्जियल फ्लो टर्वाइन कौन सा है आपको बताना देखिए दो तरह इस तरह का इसमें भी फ्लो ऑफ टर्वाइन होता है आपका एक होता है आपका टेंजेंसियल फ्लो एक होता है रेडियल फ्लो एक होता है एक्जियल फ्लो और एक होता है आपका मिक्स फ्लो टर्वाइन ठीक है तो यहां पर हम बात करें एक्जियल फ्लो टर्वाइन एक्जियल फ्लो टर्वाइन क्या होता है कैपलन टर्वाइन होता है प्रोपेलर टर्वाइन होता है ये किस में आता है आपका एक्जियल फ्लो में आता है तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा सी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी एनी चेंज इन लोड इज एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग फॉलोइंग पैरामीटर ऑन टर्वाइन राइट एनी चेंज इन लोड कौन से टर्वाइन मेनी चेंज इन लोड एडजस्टेड बाय दैट बाय एडजस्टिंग फ्लोइंग पैरामीटर ऑन टर्वाइन कौन से टर्वाइन के पैरामीटर को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं लोड को एनी चेंज इन लोड लोड का एडजस्ट किया जा सकता है राइट सो वो बेसिकली क्या होता है फ्लो को हम चेंज करके कर सकते हैं ये फ्लो कैसा मतलब फ्लो को एडजस्ट करके हम क्या करते हैं लोड को हम क्या कर सकते हैं एडजस्ट uh, किया जा सकता है किस तरह का फ्लो है उसके हिसाब से कार्रवाई किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 178। अब पेल्टन व्हील इज पेल्टन व्हील टर्वाइन कैसा टर्वाइन है आपका इंपल्स टर्वाइन रेडियल फ्लो इंपल्स टर्वाइन इनवर्ड फ्लो इंपल्स टर्वाइन और आउटवर्ड
राइट right? और इसमें क्या होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इनलेट होता है अगर आप बोलेंगे पेल्टन पेल्टन वेल टर्बाइन आपका जो आ, और किस केस में आता है आपका इसमें आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि पेल्टन व्हील को हम क्या बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन बोलते हैं ये हमारा कोई रेडियल भी नहीं होता है एक्सियल भी नहीं होता है और मिक्स फ्लो में भी नहीं आता है मिक्स फ्लो में सिर्फ एक आता है फ्रांसिस लेकिन वो भी फ्रांसिस का जो आपका टर्बाइन है वो कैसा होता है आपका आ, वो आपका होता है रेडियल फ्लो होता है खाली फ्रांसिस मिक्स में क्या होता है आपका उसमें कुछ एडजस्ट किया मॉडर्न टाइप का कुछ बनाया गया है कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी लगाया गया है राइट वो अब इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी नाइन गाइड एंगल एज पर द एरोफल थ्योरी ऑफ कैपलन टर्वाइन ब्लेड डिजाइन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन किसके इसमें डिजाइन किया जाता है राइट तो देखिए क्या होता है ये बेसिकली कहा कैपलन टर्वाइन हम यूज कर रहे हैं राइट right. किसके एंगल किसके बीच में डिजाइन किया जाता है आपका लिफ्ट एंड रिजल्ट एंड फोर्स के बारे में डिजाइन मतलब डिफाइंड एज एंगल बिटवीन क्या होता है आपका लिफ्ट एंड रिजल्ट एंड फोर्स तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 180 छोटा सा न्यूमेरिकल है ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास कोई पेल्टन वेल टर्वाइन का ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी मल्टीपल क्या होता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है 70% मतलब 0.7 और यहां पर मैं निकालना हाइड्रोलिक मैकेनिकल कितना है 0.85 और मल्टीपल क्या आ जाएगा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी तो हम क्या कर देंगे 0.7 बाय 0.85 हो जाएगा यहां पर तो सत्तर बाय क्या आ गया एट्टी फाइव मतलब डेफिनेटली क्या आ जाएगा इसमें आप अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग राइट तो हमारे पास कितना आता है लगभग आपका पॉइंट एट के आसपास आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट पॉइंट एट के पास पास आएगा तो इसका आंसर हमारे पास पॉइंट एट में दो है जैसे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है राइट सो देट हम एकट आंसर बता पाए जस्ट सेकेंड 70 डिवीजन 85, सो so, 0.82 के आसपास आएगा यानी कि ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा अगेन करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सो so, गाइज आपको क्या करना है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टेस्ट सीरीज जरूर बाय करिए हमारा टॉप टेस्ट सीरीज डॉट कॉम विजिट करिए राइट right, और डायरेक्टली लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट जाके आप बाय कर सकते हैं एच जरूर बाय करिएगा थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू ऑल बाय